ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அன்புடன் மலர் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ரொம்ப ஹெல்த்தியான ரெசிபி அதனால் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு அது உடைய பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமே புரியும் என்ன ரெசிபின்னு பார்த்தீங்கன்னா முருங்கைக்கீரை தொக்கு அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முருங்கைக்கீரை ஒரு நாள் பொறிச்சிட்டோ இல்லை மீதாக இருக்குதோ இப்படி ஒரு ட்ரேல நல்லா இப்படி விரித்து வச்சிட்டிங்கன்னா போதும் அது நல்லா காஞ்சிரும் அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம எப்படி இந்த ரெசிபி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் பெருங்காயம் அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பத்தல் தூள் தேவைக்கு ஏற்ப உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் வெந்தயத்தூள் ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து பதினேழு வரைக்கும் சின்ன வெங்காயம் ஒரு அஞ்சு பல் துண்டு ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி எலுமிச்சம் பழம் சைஸ்க்கு புளி அப்புறம் ரெண்டு கப் காஞ்ச முருங்கைக்கீரையோட காஞ்ச இலை பார்த்தீங்களா நல்லா காய வச்சு இதை எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து அப்புறம் மிக்சியில் பவுடர் பண்ணிக்குவேன் இது வந்து ரொம்ப ஹீமோக்ளோ அதிகமாக இருக்கும் இப்போது நாம் அதை சமைக்க ஆரம்பிக்கலாம் ஸ்டவ்வை பற்ற வச்சு குக்வேரை வச்சுருக்கிறோம் குக்வேர் ஹீட்டப் ஆனதுக்கப்புறம் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறோம் எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறம் கடுகு சேர்க்கிறோம் கடுகு பொறிஞ்ச உடனே நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற பெருங்காய துண்டை சேர்த்துக்கிறோம் ஒரு டீஸ்பூன் வெந்தயத்தூள் ஏற்கனவே நான் வந்து பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் லேஸாக வறுத்து வெந்தயத்தை பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதில் ஒரு டீஸ்பூன் வெந்தயத்தூள் சேர்த்துக்கிறோம் அருமையான மனம் வருது கூட இப்போ மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற வத்தல் தூளும் உப்பையும் நம்ம அது கூட சேர்க்குறோம் ரொம்ப அருமையான ஒரு வாசம் வருது கொஞ்சம் அதை நம்ம கிண்டி விட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து எடுத்து வச்ச வெங்காயம் பூண்டு இஞ்சி ஒரு பேஸ்ட்டை அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதை கூட சேர்த்துக்க போகிறோம் இது எல்லாத்தோட பச்சை வாசனை போகிறது வரைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் அதை வதக்கிக்கிறோம் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த புளியை நல்லா சுடு தண்ணி ஊற்றி கரைச்சி அந்த புளி தண்ணியை நம்ம இது கூட சேர்த்துக்கிறோம் இது நல்லா கொதித்து வற்றி ஒரு எண்ணெய் பிரிஞ்சு நல்லா ஒரு கிரேவி மாதிரி வரணும் அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் ஒரு ஏழு நிமிஷத்தில் அது நல்லா நமக்கு திக் ஆகி பாருங்கள் எண்ணெய் பிரிஞ்சு நமக்கு அழகாக வந்துடுச்சு இந்த மாதிரி அதை நம்ம என்ன பிரிகிற வரைக்கும் சிம்ல வச்சு நல்லா அதை வதக்கணும் இப்போ நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு பாருங்க பார்க்கவே அழகா இருக்கு மறக்காம கேஸை ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்ம பவுடர் பண்ணி வச்சிருக்கிற முருங்கைக்கீரை இலைய அதுக்கப்புறம் சேர்த்து கிண்டணும் மறக்காதீங்க கேஸை ஆஃப் பண்ணிட்டு முருங்கைக்கீரை இலைய போட்டு கிண்டணும் பாருங்க நமக்கு இப்போ 
ஹெல்த்தியான முருங்கைக்கீரை தொக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணிட்டு உங்களுடைய வேல்யூபிளான கமெண்ட்ஸை வந்து நீங்கள் மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க இப்போ வந்து நம்ம இந்த முருங்கைக்கீரை தொக்கு டேஸ்ட் பார்ப்போம் பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருந்தாலும் அது ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்குது நான் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்குது நீங்களும் இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வா ரொம்ப எம்மியாக இருக்குது டேஸ்ட்டாக இருக்குது இப்போ பாருங்கள் நாலு நாள் ஆச்சு முருங்கைக்கீரை வந்து காய வச்சு நல்லா காஞ்சிருச்சு கலர் கூட ஆனால் மாறல பாருங்கள் வீட்டுக்குள்ளே நிழல்லையே நம்ம காய வைக்கிறதுனால நல்லா காஞ்சிரும் ஆனால் அந்த இலையோட கலர் மாறாது அதனால் அதனுடைய எந்த சத்துக்களும் நம்ம கலை அழியாமல் முழுமையாக கிடைக்கும் இதை நான் அப்புறம் பவுடர் பண்ணி ஒரு கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குவேன் எனக்கு எப்போல்லாம் இந்த தொக்கு செய்யணுமோ அப்போல்லாம் நான் செஞ்சு சாப்பிட்டு செஞ்சுக்குவேன் இந்த தொக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்லி தோசை சப்பாத்தி எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் டேக் கேர் பை ஃப்ரம் அன்புடன் மலர் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சி யூ ஸ்டே சேஃப் பாய்